povo abençoado do Brasil, não fui chamado para ser covarde nem omisso. Tem um texto da Bíblia muito bonito em Hebreus 13, 6, que eu quero citar para você. E assim ousemos com confiança dizer, o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me possa fazer o homem. Minha gente, nós estamos diante do absurdo dos absurdos nesse país. Pode xingar, caluniar o presidente da república. Tem aí vídeos, aí tem um monte de coisa em rede social, até jornalistas, governador, chamando o presidente de fascino, de assassino, não tem problema. Agora, se você falar mal de algum ministro do STF, te prepare para ir para a cadeia. É a ditadura da toga do STF na expressão máxima do ditador mó, o senhor Alexandre de Moraes. Não é possível um deputado ser preso por suas opiniões. Vamos à Constituição que o STF rasgou? Artigo 53. Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Agora, olha o parágrafo segundo. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançado, que não é o caso. Nesse caso, os autos serão remetidos né, dentro de 24 horas à casa respectiva para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. É uma interferência do STF no legislativo. Rasgaram a Constituição. Senhores deputados, tem aí o projeto de lei 4754, barra 2016, de autoria do deputado Sócio Cavalcante e outros, que diz assim, tipifica crime de responsabilidade dos ministros do STF por usurpação de competência do Poder Legislativo e Executivo. Esses caras são viseiros em fazer isso. Viseiros em fazer isso. E ninguém faz nada. Põe isso em votação. Lira, você tem fama que você é um cara macho que não tem medo. Vocês não podem se dobrar a uma aberração. Olha, minha gente, a Constituição está sendo rasgada, artigo 5º, liberdade de expressão. Liberdade de expressão é você falar o que você quiser, do jeito que você quiser. Se você caluniar, difamar e cometer injúria, você é julgado por isso e tem que ir para a justiça. Não ministro usar o poder da caneta para prender um deputado é uma afronta à Constituição. Nós estamos vivendo uma verdadeira desordem institucional. E aí, quando a gente fala para convocar as Forças Armadas, a grande parte dessa imprensa canalha, esquerdopata, hein, hein, ditadura, ditadura porcaria nenhuma. Artigo 142 da Constituição. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha Exército e Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas na base da hierarquia e disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, destina-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Estamos vivendo uma desordem institucional. Quem é que vai? Quem é que vai? Quem é que vai chamar? Olha, ontem foi Eustáquio. Hoje é o deputado que essa imprensa parcial chama de deputado bolsonarista. Eu nunca vi a imprensa chamar de bolso... é, deputado lulista. Cadê a OAB? Covardes, omissos, esquerdopatas. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. É uma afronta à Constituição. Onde é que nós vamos parar? Estamos diante de uma situação pior do que a ditadura e com a omissão da imprensa. Vê a Globo, a Globo News para ver a asneira, a asneira que dá nojo, dá repugnância. Vê o que esses caras falam, porque tem raiva de Bolsonaro, então eles falam qualquer coisa de alguém que o apoie. Isso é uma vergonha. Fica aqui o meu protesto, a minha indignação. Deputados, voltem o PL 4754. Dá um freio nesses caras. Abuso! Abuso de autoridade, abuso de poder, e fere a Constituição, e rasga a Constituição, e ninguém fala nada. Ah, minha gente, eu estou aqui indignado. Fica aqui o meu protesto, que Deus livre esse país, Deus livre do caos institucional, e venha um tempo de paz para todos. Deus abençoe.